Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 29 of the course on statistics and probability. Students, you will recall that in the last lecture, I discussed with you in detail the binomial distribution. Also, we discussed the fitting of the binomial distribution to real data. Towards the end of the last lecture, I began the discussion of the hypergeometric distribution and today I will convey to you a detailed explanation of this particular distribution. As you will recall in the last lecture I mentioned to you that the four basic properties of a hypergeometric experiment are number one every trial results in a success or a failure, number two the successive trials are not independent of each other. And number three, the probability of success changes from trial to trial. Last but not the least, property number four, that the number of trials is fixed in advance. Let us apply this concept to an example. As you now see on the screen, suppose that the names of five men and five women are written on slips of paper and placed in a hat. Four names are drawn. What is the probability that two are men and two are women? Students, aye is problem ko step by step tackle karte hain. Jaisa ke aapne dekha, problem mein to aisa kuch mention nahi hai na, ke it is a hypergeometric experiment. Zahir hai ke ye decision मुझे और आपको खुद से लेना है। आया it is a binomial experiment, a hypergeometric experiment, a Poisson process or something else। देखिए इस प्रॉब्लम में we have five men and five women, यानी a total of ten। so we can say that we are dealing with a finite population of size ten। अब इनके नाम हमने लिखे कागजों के पीसेस पर और हमने हैट में डाल दिए। Now we are drawing four names at random, यानी लॉटरी मेथड से। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि हम इंटरेस्टेड किस बात में हैं? कि जी out of those four names which are drawn, two are men and two are women. Now students, it is our decision whether we would like to regard men as success or women as success. Jisko aap success kahenge, uska jo complement hai, that will obviously be failure. So, let us suppose that we say that the occurrence of a, the name of a man is success and the occurrence of the name of a, a woman is failure. If I do that, then I have to think of the three parameters of the hypergeometric distribution, assuming that this is a hypergeometric experiment. Agar aap un three parameters pe gaur kare, jaisa ke maine last lecture mein bataya tha, capital N is the population size at the beginning of the experiment. So in this case, it is equal to 10 because there are five women and five men. And small n is the sample size, jo ke is case mein four hai. And what was k? the number of successes in the population in the beginning of the experiment. Chunke humne kaha ke occurrence of a man is success, iska matlab hua ke in the beginning of the experiment, there are five men out of those ten, so k is equal to five. Students, agar aisa hai, to parameters to humne define kar liye. Lekin darasal, in par parameters ko define karne se pehle, मुझे सोचना चाहिए था कि क्या वो चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। Let us look at it step by step. Condition number one: Every trial results in a success or a failure. Yes, either the name that you draw it will be the name of a man or that of a woman. Number two: The successive trials are not independent of each other. Students, ये एक क्रूशल पॉइंट है। चूंकि आपका population size finite है, it is only 10, and because you are sampling without replacement, 
क्योंकि जाहिर है कि अगर आप चार नाम निकाल रहे हैं तो वो उसके अंदर एम्प्लाइड है कि आप ये काम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि एक नाम निकाला और वही वापस डाल दिया और फिर दोबारा जाहिर है कि आप एक निकालेंगे तो उसको फिर एक तरफ रख के आप दूसरा निकाल सकते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्योंकि आप वापस रिप्लेस नहीं कर रहे वो कागज़ का जो टुकड़ा है इन टू दैट हैट सो इफ वी डू सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्राम अ फाइनाइट पॉपुलेशन स्टूडेंट्स द ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट क्यों पहली मरतबा फ़र्ज कीजिए एक वुमन का नाम निकल आया और वो हमने बाहर निकाल के रख दिया तो अब हमारे उस पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स बाकी रह गए ओनली नाइन और उनमें से कितनी खातन हैं ओनली फोर सो अब जब सेकेंड ड्रॉ आप करेंगे वॉट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट दिस टाइम यू आर गोइंग टू हैव द नेम ऑफ अ मैन स्टूडेंट्स इट इज़ फाइव ओवर नाइन इसलिए कि टोटल नाइन है और उसमें से पांच मर्दों के नाम हैं तो आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जब पहली दफ़ा ड्रॉ कर रहे थे उस वक्त इट वॉज फाइव बाई टेन बिकॉज देर वर टेन इन ऑल एंड फाइव मैन सो द वॉट हैपन्स इन द सेकेंड ड्रॉ डिपेंड्स ऑन वॉट हैपन्ड इन द फर्स्ट अगर पहली मरतबा में खातून का नाम निकला था तो दूसरी मरतबा मर्द के नाम के आने की प्रॉबिलिटी फाइव बाई नाइन है लेकिन अगर पहली मरतबा मर्द का नाम निकला तो दूसरी मरतबा मर्द के नाम के आने की प्रॉबिलिटी फोर बाई नाइन इसलिए कि वो एक नाम निकल गया एंड नाउ इट इज़ ओनली फोर मैन एंड फाइव वुमेन इन दैट टोटल ऑफ नाइन सो आपने देखा कि एवरी थिंग फॉल्स इन प्लेस वो दोनों जो कंडीशन हैं सेकेंड एंड थर्ड of the hyperchromatic experiment um, they are fulfilled the successive trials are not independent of the previous ones and the probability of success in this case the probability of getting the name of a man changes from trial to trial and the last condition is that the number of trials is fixed in advance humne pehle se tay kiya hua hai कि हमने चार नाम निकालने हैं इसलिए कि जिस सेमिनार में हम इनको भेजना चाह रहे होंगे मे बी दे जस्ट हैव प्रोविजन फॉर फोर पर्सन फ्राम आवर इंस्टीट्यूशन सो नाउ दैट एवरी थिंग इज क्लियर आई थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज यू नाउ सी ऑन द स्क्रीन द हाइपर जोमेट्रिक फार्मूला इज द प्रॉबिलिटी that my random variable capital x takes the value small x is equal to kcx n minus k c n minus x divided by n c n substituting the values of capital n small n and k in this formula i obtain 5cx 5c 4 minus x and divide this प्रोडक्ट बाई टेन सी फोर स्टूडेंट्स हमें किस बात में इंटरेस्ट है दैट वी शुड हैव टू मैन एंड टू वमेन चूँकि हमने अक्रंस ऑफ द नेम ऑफ अ मैन को सक्सेस कहा है इसका मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि एक्स शुड बी इक्वल टू टू बिकॉज एक्स रिप्रजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन स्मॉल एंड ट्रायल्स सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू x equal to 2 in the formula that i just presented to you we obtain as you now see on the slide 5c2 multiplied by 5c4 minus 2 divided by 10c4 and solving this expression the required probability comes out to be 10 by 21 students i would like to encourage you to compute the other various probabilities that you can also compute in this particular problem i hope that you will realize that the random variable x denoting the number of successes in your sample in other words the number of names of men that you might obtain this variable goes from 0 to 4 because 
it is possible that out of those four names, not even one is a man, or one of them is a man, or two, or three, or a maximum of four. Jab aap nikali char naam rahe hain, to five men to nahi aasakte na? Now, if you compute the probabilities of all these x values, students, you are dealing with a proper probability distribution because none of these answers will be negative and the sum of these probabilities will come out to be 1. And when you draw the line chart of this probability distribution, then of course you can start thinking about the center, the spread and the shape of your probability distribution. I would definitely like to encourage you to work on this problem on your own. Now, when you do that, then you will be able to verify the mathematical properties of the hypergeometric distribution that I am going to present to you now. As you see on the slide, the mean and the variance of the hypergeometric distribution are mu is equal to small n multiplied by k divided by capital N and sigma square is equal to small n into k by capital N into capital N minus k by capital N and this whole expression multiplied by capital N minus small n over capital N minus 1. Ab aap kahenge ke again something very complicated but believe you me it is not so complicated when you practice it and as I have indicated earlier we will not be going into the mathematical derivations of these formulae in this course but rest assured every one of these formulae has its own mathematical background and a very solid mathematical derivation. Aap abhi jo mene aap se kaha ke abhi jo problem humne kiya usme x uh, ki sari jo values hain 0, 1, 2, 3, 4 unke against jo probabilities hain wo compute kar lije. And then students find the mean and variance of that probability distribution by the general formula that I indicated to you earlier. And what was that? That for any discrete probability distribution, mu is equal to um, sigma x into f of x. x column aapke paas hai. f of x, yani probabilities ka column aap nikal chuke hai. So multiply the x column with the f of x column, add it up and you get the mean. But jo property maine abhi aapko convey ki, uske tahet, ye jo aap nikalenge, that will come out to be equal to small n into small k over capital N. Or is problem may, as you remember, small n is equal to 4, k is equal to 5, and capital N is equal to 10. Hence, the mean for this particular hypergeometric probability distribution is equal to 4 into 5 over 10. In other words, 4 by 2, and that is equal to 2. So, this is the, what we can expect on the average. Ke agar aap ye char naam nikalne wala process, ek dhafa na kare, bar bar kare, sometimes you will get no man, sometimes you will get all four men, sometimes one, sometimes three, but in the long run, on the average, you can expect to have two men and two women in your sample of size four. Bilkul isi tarah, aap is problem mein um, variance to hai, ordinary procedure ke zariye compute kar lije, variance of x is equal to e of x square minus e of x whole square and then compare it with the formula that I just presented to you. Ek aur bada interesting point aap note kare. Is example mein x is going from 0 to 4 and the mean has come out to be equal to 2. So do you think that I'm right in saying that this particular distribution is absolutely symmetric or do you think that it is positively skewed? Students, I leave it to you. 
आप इसकी प्रॉबिलिटीज कंप्यूट कीजिए लाइन चार्ट ड्रॉ कीजिए वेरीफाई द फॉर्मूलाए ऑफ द मीन एंड द वेरियंस एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वट आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू नाउ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज यू नाउ सी ऑन द स्लाइड इफ कैपिटल एन बिकम्स इनडेफिनेटली लार्ज द हाइपर जोमेट्रिक प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू द बाइनोमियल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपके साथ एक लंबी चौड़ी डिस्कशन करनी है लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर आप इसके मुख्तफ पॉइंट्स पर गौर करेंगे तो आपके ऊपर सूरत हाल बिल्कुल वाज हो जाएगी और इन शाह जब भी आप ऐसे किसी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम डिसाइडिंग वेदर यू शुड अप्लाई दी हाइपर जोमेट्रिक फार्मूला और द बाइनॉमल फार्मूला सबसे पहले ये देखिए कि सैम्पलिंग की दो किस्में हैं आई दर यू सैम्पल विद रिप्लेसमेंट और यू सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट पहली किस्म यह है कि आपने निकाला नोट किया और वापस डाल दिया सो दैट नेक्स्ट टाइम द सेम एलिमेंट कैन कम अगेन और दूसरी किस्म विदाउट रिप्लेसमेंट जैसे पहले बता चुकी हूँ कि निकाला और बाहर फेंक दिया दोबारा रिप्लेस नहीं किया द अदर थिंग इज दैट यू कैन सैम्पल आइदर फ्राम अ फाइनाइट पॉपुलेशन और फ्राम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन तो अब ये दो बातें कंबाइन करके वी गेट अ सिचुएशन इन विच देर आर फोर पॉसिबिलिटीज आइदर यू सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्राम अ फाइनाइट पॉपुलेशन और यू सैम्पल विद रिप्लेसमेंट फ्राम अ फाइनाइट पॉपुलेशन और यू सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्राम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू सैम्पल विद रिप्लेसमेंट फ्राम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन अब ये चार जो सिचुएशन हैं स्टूडेंट्स इनमें से पहली जो सिचुएशन है ना दैट यू आर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्राम अ फाइनाइट पॉपुलेशन दैट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन वेन यू विल अप्लाई द हाइपर जोमेट्रिक फार्मूला एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर लेकिन आप नोट करें कि वो दोनों सिचुएशन जिसमें आप विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं खा वो फाइनाइट पॉपुलेशन में से कर रहे हूँ खा इन्फिनिट पॉपुलेशन में से उसमें यू विल नॉट बी नीडिंग टू अप्लाई द हाइपरजोमेट्रिक फार्मूला रादर यू विल अप्लाई द बाइनॉमियल फार्मूला इसकी वजह क्या है ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है और आप इस पर गौर कीजिए जब आपने निकाला नोट किया कि उस एलिमेंट की नोयत क्या है और रीप्लेस कर दिया इन टू योर पॉपुलेशन स्टूडेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर पॉपुलेशन रिमेन्स अनडिस्टर्ब यानी जैसे वो पहले थी वैसे ही वो दोबारा से हो गई और अब जो दूसरा एलिमेंट आप निकालेंगे उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा इस बात के साथ कि पहले क्या हुआ था पहले जो भी हुआ था वो एलिमेंट तो वापस चला गया है एंड द पॉपुलेशन इज़ अनडिस्टर्ब एज इफ आपने पहले कुछ निकाला ही नहीं सो द ट्रायल्स बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट कंडीशंस आर एप्लीकेबल नाउ हेंस इन बोथ दीज सिचुएशंस व्हेन यू आर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट वेदर इट इज फाइनाइट पॉपुलेशन और इन्फिनिट पॉपुलेशन यू हैव टू अप्लाई द बाइनॉमियल फार्मूला तीन सिचुएशनें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली चौथी सिचुएशन पर गौर कीजिए और उसका ताल्लुक इस प्रॉपर्टी के साथ है जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट की चौथी और आखिरी सिचुएशन इन चारों में से क्या है दैट यू आर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन ये सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है देखिए जब हम इन्फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं ना तो जाहिर है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका मतलब होता है कि इट इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन अब रियल लाइफ में इन्फिनिट तो नहीं होगी पॉपुलेशन अक्सर अवकात बट इफ इट इज़ वेरी लार्ज वी कैन से दैट इट इज़ एन इन्फिनिट पॉपुलेशन अब इसमें से आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं अब टेक्निकली स्पीकिंग आपको हाइपरजोमेट्रिक फार्मूला लगाना चाहिए 
क्योंकि अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो एलिमेंट निकाला बाहर फेंक दिया तो अब आपके उस पॉपुलेशन में एक एलिमेंट कम हो गया और जैसे पहले मिसाल दी थी आपकी प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द सेकेंड ट्रायल चेंजेस बट द पॉइंट इज कि इफ इट इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन स्टूडेंट्स इवन इफ यू ड्रॉ वन एलिमेंट एंड थ्रो इट अवे द पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे आप रेत का एक टीला है और एक जर्रा उठाकर बाहर भी निकाल के फेंक दें तो दैट डज नॉट डिस्टर्ब दैट पॉपुलेशन अगर आप इस तरीके से इस मामले पे गौर करें देन यू विल रियलाइज दैट वी कैन से दैट द वेरियस ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड वी कैन अप्लाई द बायोनॉमल फार्मूला of course there is a mathematical derivation which uh, shows that the hypergeometric formula tends to the binomial formula whenever capital n tends to infinity lekin jaise maine pehle kaha hum us mathematics mein nahi jayenge lekin jis tarike se maine explain kiya i hope that you will think about it and um, appreciate the point now as a rule of thumb whenever small n is less than or equal to 5% of capital n then we say that capital n is much much larger as compared with small n so that capital n can be regarded as infinite compared with small n and in that situation we do apply the binomial formula we can apply it if we want on the other hand as you now see on the slide if the sample size small n is greater than 5% of the population size capital n in other words small n is not extremely small as compared with capital n then we apply the hypergeometric formula students the next distribution that i am going to discuss with you is the poisson distribution This distribution was discovered by the French mathematician Poisson in the year 1837 and you will be interested to know that it has two main applications as you see on the screen number 1 the Poisson distribution is a limiting approximation to the binomial distribution when small p the probability of success is very small but n the number of trials is so large that the product np equal to mu is of a moderate size and number 2 the poisson distribution is a distribution in its own right by considering what is called a poisson process a process where events occur randomly over a specified interval of time or space or length students aaiye in dono points pe ek ke baad ek gaur karte hain pehla point ye tha ke basically we are dealing with a binomial experiment and as such we should apply the binomial formula but it has been mathematically proved that if the two parameters n and p of the binomial distribution are such that p is very small but n is large then the binomial formula can be replaced by the formula of the poisson distribution dusra jo mamla hai wo ye hai ke there is a certain kind of process that is called a poisson process ye kaun sa process hai ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आप पहले एक टाइम इंटरवल या एक स्पेस का इंटरवल पहले से डिटरमिन कर लें और आप देखें कि इस इंटरवल के अंदर जो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज अकरिंग इन अ रैंडम मैनर फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लीजिए कि एक टाइपिस्ट जो है ही इज टाइपिंग पेज अपॉन पेज अपॉन पेज अगर आप एक पेज को एक यूनिट ऑफ स्पेस समझें तो आप अग्री करेंगे 
कि टाइपिंग एरर जो है दैट कैन अकर एनी वेयर ऑन दैट पेज इसलिए कि वो जान बूझ के तो कर नहीं रहा इट विल हैपन बाई मिस्टेक अन इंटेंशनली एंड इन दैट मैनर वी कैन से दैट इट इज़ अ रैंडम मेकनिज़म के किसी वक्त एरर हो गया इट मे हैपन ऑन द सेकेंड लाइन और द नाइन्थ लाइन दिस इज़ वन एग्जाम्पल एंड एन अदर एग्जाम्पल दैट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिटी इन अ ट्वेंटी फोर आवर टाइम इंटरवल अब एक्सीडेंट भी अन इंटेंशनल है और रैंडमली किसी भी वक्त अगर हो सकता है ऐसी सिचुएशंस को पॉइसों प्रोसेस कहा जाता है और इस सिचुएशन में इट हैज़ बीन मैथमेटिकली प्रूव्ड दैट द पॉइसों फार्मूला इज द अप्रोप्रिएट फार्मूला ऑल राइट पॉइसों फार्मूला का जिक्र तो मैंने दो तीन मरतबा कर दिया वॉट इज द पॉइसों फार्मूला स्टूडेंट्स एज यू नाउ सी ऑन द स्लाइड द पॉइसों डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रॉबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस म्यू म्यू रेज टू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल वेयर एक्स टेक्स द वैल्यूज जीरो वन टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी एंड ई इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन वन एट टू एट स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला मैंने अभी आपके सामने प्रजेंट किया इसके बेसिस पे आप ये रियलाइज कीजिए दैट द पॉइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर एंड दैट इज म्यू फार्मूला क्या था ई रेस टू माइनस म्यू म्यू रेस टू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल तो म्यू ही वो वाहिद नंबर है जिसको हम कहेंगे पैरामीटर ऑफ द पॉइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ यू डू द मैथमेटिक्स यू फाइंड दैट म्यू एक्चुअली इज द सेम थिंग विच इज द मीन ऑफ आवर पॉइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नाउ जो दो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई पहली क्या थी दैट बेसिकली वी आर डीलिंग विद अ बायनॉमियल सिचुएशन बट एन इज लार्ज एंड पी इज वेरी स्मॉल देन वी कैन अप्लाई द पॉइस ऑफ फार्मूला इंस्टेड ऑफ द बायनॉमियल अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या वैल्यूज होनी चाहिए जनरली इट इज़ एक्सेप्टेबल दैट इफ एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ट्वेंटी एंड पी इज लेस दैन और इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव दैन स्टूडेंट्स वी वी कैन अप्लाई द पॉइसों फार्मूला इंस्टेड ऑफ द बायनॉमियल फार्मूला सो लेट एस अप्लाई दिस नाउ टू एन एग्जाम्पल टू हंड्रेड पैसेंजर्स हैव मेड रेजर्वेशन फॉर एन एयरप्लेन फ्लाइट इफ द प्रॉबिलिटी दैट अ पैसेंजर हु हैज अ रेजर्वेशन विल नॉट शो अप इज जीरो पॉइंट जीरो वन वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट एग्जैक्टली थ्री ऑफ दीज टू हंड्रेड विल नॉट शो अप स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पहली बात तो ये है कि क्या हम बायनॉमिल एक्सपेरिमेंट के साथ डील कर रहे हैं देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं फॉर एनी पैसेंजर हु हैज मेड अ रिजर्वेशन आइदर ही विल शो अप और ही विल नॉट शो अप एंड वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन इज वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज टू हंड्रेड पीपल थ्री विल नॉट शो अप सो जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसी को हम जनरली सक्सेस कहते हैं सो लेट इस रिगार्ड नो शो एज सक्सेस हैविंग डन दैट वॉट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ दिस इवेंट अभी हमने पढ़ा कि द प्रॉबिलिटी इज पॉइंट जीरो वन दैट द पर्सन विल नॉट शो अप और ये प्रॉबिलिटी आपके ख्याल में कैसे ये फिगर हासिल हुआ होगा स्टूडेंट्स इट इज़ फ्राम द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दैट एयरप्लेन कंपनी के हज़ार या दस हज़ार पैसेंजर्स जो इससे पहले um, उनके पास रिजर्वेशन कराने के लिए आए उनमें से वन परसेंट थे हु डिड नॉट शो अप सो अकॉर्डिंग टू दी रेलेटिव फ्रीकुनसी डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी वी कैन से दैट दिस प्रॉबिलिटी इज पॉइंट जीरो वन 
अगर हमने पी बी डिटर्मिन कर लिया पॉइंट जीरो वन और एन बी वाजे है टू हंड्रेड क्योंकि इस वक्त टू हंड्रेड लोगों की बात हो रही है सो द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज टू हंड्रेड देन स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड द आंसर टू आवर क्वेश्चन वी हैव टू ऑप्शन फॉर दैट आइदर वी अप्लाई डायरेक्टली द बायोनॉमियल फार्मूला एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स सो इस केस में टू हंड्रेड सी एक्स पॉइंट जीरो वन रेस टू एक्स पॉइंट नाइन नाइन रेस टू टू हंड्रेड माइनस एक्स एंड देन बिकॉज वी वॉन्ट टू नो वट इज द प्रॉबिलिटी दैट एग्जैक्टली थ्री विल नॉट शो अप दे फोर वी पुट एक्स इक्वल टू थ्री इन दिस फॉर्मूला एंड वी ऑप्टेन द एग्जैक्ट आंसर बट द अदर ऑप्शन इज दैट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द एक्चुअल बायनॉमियल फॉर्मूला स्टूडेंट्स वी कैन अप्लाई द पॉइस ऑफ फॉर्मूला वाई बिकॉज एन इज लार्ज एंड पी इज वेरी स्मॉल यही दो शराय है ना जिसके तहत हमने कहा था कि द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द पॉइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इफ वी विश टू डू सो देन how do i proceed the first thing is that to apply the poisson formula i need the value of mu the mean of my poisson distribution lekin kyunki buniyadi taur pe wo binomial situation hai jiske sath hum isko equate karne wale hain hence we take mu equal to np the mean of the binomial distribution putting n equal to 200 and p equal to 0.01 what do we obtain as you now see on the screen we have mu is equal to 200 into 0.01 and that is equal to 2 now applying this in the poisson formula we have the probability that capital x is equal to small x is equal to e raised to minus 2 2 raised to x over x factorial and since we are interested in x equal to 3 because we want the probability that exactly 3 persons will not show up hence substituting x equal to 3 we obtain e raised to minus 2 2 raised to 3 divided by 3 factorial and solving this expression the probability comes out to be 0.1804 in other words we see that there is 18% chance that out of these 200 passengers three will not show up to ab ye us airplane company ki discretion pe hai ki wo is 18% ko substantial um, probability samajhti hai ya वो ये समझते हैं कि दिस इज क्वाइट स्मॉल एंड देन दे डिसाइड दैट मे बी वी कैन ओवर बर्क बाय थ्री पर्सन कि अगर हम 200 सीटें हैं और 203 लोगों की रिजर्वेशन कर लें तो बयासी फीसद चांस है कि वो जो तीन एक्स्ट्रा लोगों की हमने रिजर्वेशन की है वी विल बी एबल टू पुट दम ऑन द प्लेन देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट स्टेटिस्टिक्स द एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज इन रियल लाइफ डे टू डे सिचुएशन और राइट पॉइसों डिस्ट्रीब्यूशन की जो पहली एप्लीकेशन है एज अ लिमिटिंग अप्रॉक्सीमेशन टू द बायनॉमियल वो तो हमने डिस्कस कर ली लेट इज नाउ गेट बैक टू द सेकेंड एप्लीकेशन दैट ऑफ द पॉइसों प्रोसेस एज यू नाउ सी ऑन द स्क्रीन अ पॉइसों प्रोसेस मे बी डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रोसेस गवर्नड एट लीस्ट इन पार्ट बाय सम रैंडम मेकेजम स्टेटेड डिफरेंटली a poisson process represents a situation where events occur randomly over a specified interval of time 
or space or length. Such random events might be the number of taxi cab arrivals at an intersection per day, the number of traffic deaths per month in a city, the number of radioactive particles emitted in a given period, the number of flaws per unit length of some material, and the number of typing errors per page in a book, and many other si similar examples. Ye sare example jo maine aapke samne present kiye, aap agree karenge ke wo jo event hai, that will be occurring in a random manner, as I explained earlier. Now, as you see on the screen, it can be said that under these properties, it can be shown mathematically that the probability for the number of occurrences of a random event, the event of interest, in an interval of stated length t is given by the Poisson distribution with the parameter lambda t. That is, the Poisson process formula is the probability that capital X is equal to small x is equal to e raised to minus lambda t, lambda t raised to x over x factorial. Students, ab to aap yakinan keh rahe honge ki ye to bahut hi zyada complicated ho gaya. Lekin meri wohi purani advice ki aap panic na kare and just consider every point step by step. Sabse pehli baat ye ke pehle jab thodi der pehle maine Poisson distribution define ki to maine aapko formula kya aapke samne pesh kiya tha e raised to minus mu mu raised to x over x factorial ab aap note kijiye ke jo formula maine abhi abhi present kiya that is exactly the same pattern sirf itni si baat hai ke mu ki jagah pe we are writing lambda t to aaiye dekhte hain ke what exactly do we mean by lambda and what exactly is t? As you now see on the slide, lambda represents the average number of occurrences of the outcome of interest per unit of time. It may be time or it may even be space. t represents the number of time units under consideration. Yani, Jitne units mein hum interested hain. And once again I want to remark ke agar che slide pe time units kaha gaya hai aur t ka jo letter hai usse bhi time hi ka indication, isi ki indication hoti hai. Lekin it can also be units of space. Also x represents the number of occurrences of the outcome of interest in t units of time or space. Let me explain this now to you with the help of a very interesting example. Telephone calls are being placed through a certain exchange at random times on the average of 4 per minute. Assuming a Poisson process, determine the probability that in a 15 second interval, there are three or more calls. Students, ab iske andar, uh, step by step karte hain, what is the first thing? Are we actually dealing with a Poisson process? Yes, we are. Because you will agree that at any telephone exchange, in any specified interval of time, may it be one hour, or one minute, um, the telephone calls will come in a random manner. Yani, aap pehle se nahi bata sakte ki ab kis lamhe agli telephone call hasil ho jayegi aapko. So, in that, uh, in this way, it is a Poisson process. And now, let us concentrate on what we are interested in finding. Hum ye keh rahe hain ki 15 second interval mein तीन या उससे भी ज़्यादा कॉलें हासिल हो जाएं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए शायद हम इसको इस तरह इंटरप्रेट कर लें तो मनासिब होगा 
کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پندرہ سیکنڈ کے اندر ٹیلی فون آپریٹر کے لیے تین یا اس سے زیادہ کالیں ہینڈل کرنا بہت دقت طلب ہے تو اس بات کا کیا امکان ہے کہ ٹیلی فون آپریٹر کو اس قسم کی دقت پیش آئے گی And what was the information that we had in this example? Aapko yaad hai? The statement was that on the average, how many calls are we getting per minute at this particular exchange? Four calls per minute. So, in sari baaton ko ikatha karte huye, students, I hope you realize that if we regard one minute as one unit of time, then lambda is equal to 4. After all, what was lambda? The average number of occurrences of the outcome of interest per unit of time. So if you agree with that, then the only other thing we have to think of about now is t, the number of time units that we are interested in. Dekhe, hum to ye keh rahe na ki 15 second ke andar تین یا اس سے زیادہ کالیں حاصل ہو جائیں تو پندرہ سیکنڈ کتنے منٹ ہوتے ہیں obviously one fourth of a minute and therefore we can say that t is equal to one over four جب آپ نے لیمڈا اور t دونوں سپیسیفائی کر لیے آپ کے پرابلم آدھا پرابلم تو حل ہو گیا the parameter of our Poisson distribution then is Lambda t, which is equal to 4 multiplied by 1 by 4, and that is equal to 1. And hence, as you now see on the screen, the Poisson formula is e raised to minus 1, 1 raised to x over x factorial. Having determined the formula, ab akhri baat kya hai? Ke what is x? یعنی کتنے ٹیلی فون کالز میں ہم انٹریسٹڈ ہیں سٹوڈنٹس ہم نے کہا تھا what is the probability that we receive three or more calls in a 15 second interval اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی ٹیکل کرنا چاہیں تو we will be in a bit of trouble کیونکہ ہم ڈیٹرمن نہیں کر سکتے ایکزیکٹ نمبر یعنی آپ دیکھیں نا کہ three or more کا مطلب ہے either three calls or four or five or seven or twelve تو یہ تو ایک indefinite سا ہو گیا but if we apply the rule of complementation which we have already dealt with probability of a bar is equal to one minus the probability of a then how do I tackle this problem the probability that capital X is greater than or equal to 3 where capital X of course represents the number of telephone calls that I receive this probability is equal to 1 minus the probability that X is less than 3 and as you now see on the screen this means that we are trying to compute the probability 1 minus the probability that x is equal to 0 or x is equal to 1 or x is equal to 2 and according to the addition theorem this means that we are computing the probability 1 minus the sum of the probabilities of x being 0 1 and 2 hence our formula becomes the probability that x is greater than or equal to 3 is equal to 1 minus the sum of e raised to minus 1, 1 raised to x over x factorial where x goes from 0 to 2 and substituting the value of e raised to minus 1 which is 1 over e it is 0.3679 the formula is 1 minus summation 0.3679 into 1 raised to x over x factorial such that x goes from 0 to 2. Now substituting the values of x in this formula putting x equal to 0, 1 and 2 respectively 
we finally obtain the probability that x is greater than or equal to 3 is equal to 0 0.08 0.0025. Iska matlab ye hua ke sirf 8% probability hai ke teen ya teen se bhi zyada callen receive hongi at this particular telephone exchange in a 15 second interval. So, it is a very you know fairly small probability and hence the management can decide that um, the workload is not extraordinary for the telephone operator and therefore they do not make, need to make a policy decision to change the way the telephone exchange is operated. Students, the next thing that I would like to convey to you are some important properties of the Poisson distribution. As you now see on the slide, the first property is that if the random variable x has a Poisson distribution with parameter mu, then its mean and variance are given by E of x is equal to mu and variance of x is also equal to mu. Ye to bahati interesting si baat lag rahi. Yes, this is one um, striking property of the Poisson distribution that its mean and variance are numerically equal. Of course, this means that you mix the two concepts in mix the Mean, of course, is the center of the distribution and the variance and its square root are measuring the spread of the distribution. But it is an interesting mathematical relationship between the measure of central tendency and the measure of spread that the mean and the variance are numerically equal if we are dealing with the Poisson distribution. Of course, this uh, property has again its own mathematical derivation, but for the, for the purposes of this course, I would like you to simply verify this property for any particular Poisson distribution that you might deal with rather than going into the mathematical rigorous derivation. Now, the second property of the Poisson distribution is that the shape of the Poisson distribution is positively skewed, but the distribution tends to be symmetrical as mu becomes larger and larger. Is baat ko compare karte hain binomial situation se. Aapko yaad hai na ke the binomial distribution is absolutely symmetric if p is equal to half. It is positively skewed if p is less than half, but it is negatively skewed if p is greater than half. Lekin yahan pe we see that the Poisson distribution will never be negatively skewed. It is basically a positively skewed distribution, but if mu is large, then it will appear like an approximately symmetrical distribution. All right, I would like to convey to you that just as we can fit a binomial distribution to real data, we can also fit the Poisson distribution to real data. Vaha pe aapko yaad hoga ke jo equation hoti hai mu is equal to np usme mu was replaced by x bar and thus we estimated the value of the parameter p. Isi tarah ki situation yaha pe we will equate mu to x bar and the x bar the mean of the observed frequency distribution will be used as the parameter instead of mu and hence our formula will become e raised to minus x bar x bar raised to x over x factorial. So the procedure is absolutely the same and I would like to encourage you to work on this problem on your own. You can find such problems in your textbook and in many other books. 
And I would like to also repeat that after we have fitted any distribution to rail data, we also want to determine is it a good fit or is it, is it not a very good fit. And as indicated earlier, there is a proper procedure called the chi-square test of goodness of fit, which you can apply after you have fitted a distribution to real data. But we will be doing the chi-square test and many other tests in the third part of this course. At this point in time, students, before I close the segment on discrete probability distributions, I would like to convey to you another very interesting point. Aapne kuch ter pehle ye note kiya tha ke in certain situations, the Poisson formula approximates the binomial formula. Lekin aapne usse pehle ye bhi note kiya tha ke in certain situations, the binomial formula approximates the hypergeometric formula. To iska matlab ye hua ke agar dono sharait puri ho rahi ho, then the Poisson distribution can be used to approximate the hypergeometric formula. And as you now see on the slide, we can say that the Poisson distribution can be used to approximate the hypergeometric distribution when small n is less than or equal to 0 0.05 times capital N small n is greater than or equal to 20 and small p is less than or equal to 0 0.05. And in this um, expression that you have just read, small p itself is equal to k over capital N. Ye jo kuch abhi kaha, once again, no need to be confused, just put the th various points together and you will arrive at the result. Barhal, by and large, we have discussed in detail various important discrete probability distributions. And the next very important segment of this course, my dear students, is continuous probability distributions, most importantly, the normal distribution. Prior to talking about the normal distribution, I would also like to discuss with you at some length the continuous uniform distribution. And let us now define it in a formal manner. As you now see on the slide, a continuous random variable x is said to be uniformly distributed if its probability density function is defined as f of x is equal to 1 over b minus a such that x lies between a and b. The graphical representation of this particular density function explains why it is called a uniform distribution. As you see on the slide, if f of x is equal to 1 over b minus a, this means that the height of my curve, which in this case is a straight line, that height is equal to 1 over b minus a for all the x values that are under consideration, that is all the x values from a to b. And because of this fact that it is a horizontal line, we can say that it is a uniform distribution. Also, it is interesting to note that we obtain something like a rectangle and therefore, this is also called a rectangular distribution. Students, what are the basic properties of any continuous distribution? f of x is greater than or equal to 0 and the total area under the curve should be 1. Is uh, distribution ke case mein aap dekhe, it is a uniform distribution. It is like a rectangle. So you don't even have to apply the integration formula to find the area under this distribution. 
आप देखिए इसका जो इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू वन ओवर बी माइनस ए एज यू जस्ट सो एंड इसका इसकी जो बेस है हाउ मच इज दैट ए टू बी हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑब्वियसली बी माइनस ए बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए एंड दे फोर मल्टीप्लाइंग द हाइट वन ओवर बी माइनस ए बाय द वेथ ऑफ द बेस बी माइनस ए ऑफ कोर्स वी गेट वन द टोटल एरिया अंडर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन एंड वॉट आर दी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द मीन द स्प्रेड सो इन दिस केस स्टूडेंट्स आई होप यू रियलाइज दैट बिकॉज इट इज एन एब्सोलूटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस दैट इफ वी प्लेस अ मिरर इन द मिडल द लेफ्ट हैंड साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द राइट हैंड साइड दे फोर द मीन विल बी एट द एग्जैक्ट मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द लेफ्ट एज इज ए द राइट एज इज बी एंड दे फोर ए प्लस बी ओवर टू गिवस अस द सेंटर दे फोर इट इज वेरी इजी टू फाइंड द मीन यू डू नॉट हैव टू डू इंटीग्रेशन and what about the variance as you now see on the screen the variance of the uniform distribution over the interval ab is equal to b minus a whole square over 12 once again you can verify it by first finding the variance by the general formula e of x square minus e of x whole square and later finding it by this simple formula that i presented and you will see that they are one and the same now students um when do we apply the uniform distribution jab kabhi bhi hame is qisam ka koi phenomenon hamare samne ho ki jahan hum ye keh sake ki the various possible values of x are evenly spread out over the entire range of the values or uh, there is no clustering at any particular point then we are dealing with a uniform distribution as you now see on the screen examples of such phenomena are number 1 if a short exists in a 5 meter stretch of electrical wire it may have an equal probability of being in any particular 1 cm segment along the line example 2 if a safety inspector plans to choose a time at random during the four afternoon work hours to pay a surprise visit to a certain area of a plant then each 1 minute time interval in this four work hour period may have an equally likely chance to being selected for the visit also the uniform distribution arises in the study of rounding of errors etc students this brings us to the end of today's lecture and in the next lecture inshallah we will deal with the normal distribution best of luck and until next time ala